असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल नंबर सी एस वन ओ वन का वन सिक्सटी वन से लेकर वन एटी तक कवर करेंगे और इन शाला जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो पास पेपर में एम सी क्यूज़ आया होगा वो भी मैं आपको साथ साथ जब हम मॉड्यूल को कवर करते जाएंगे उसी के साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में वो भी इन शाला साथ साथ कवर करता जाऊँगा ताकि आपको जो पता चलता जाए किस तरह का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह का जो कॉन्टेंट होता है वो आपके पेपर में आता है इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके लिए इन शाह जो मैं है वो एक फाइल बनाऊंगा जो फाइल कंसिस्ट करेगी दो पार्ट्स की फॉर्म में वो आएगी आपके पास सी एस वन ओ वन की तो ए पार्ट वन जो होगा वो आपका एम सी बेस्ड होगा पार्ट टू जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर के मुताबिक बेस्ड होगा तो वो भी मैं आपको इन पेपर से हफ्ता डेढ़ हफ्ता दो हफ्ते पहले जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा तो सब्सक्राइब करना काइंडली मत बोले सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन पर लाजमी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है आपको द कॉमिट रोल बैक प्रोटोकॉल सबसे पहले देखें प्रोटोकॉल क्या होता है सबसे पहले कह रहा है कि आ सिंगल ट्रांजेक्शन सच एज ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर द कैंसलेशन ऑफ एन ऑनलाइन रिजर्वेशन तो यहाँ से देखें यहाँ से आपका जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी आपने इसको अच्छी तरह रिटोट कर लेना है जहाँ तक मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कहना क्या चाह रहा है आपको यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपना जो अकाउंट है बैंक अकाउंट उसके ज़रिए आप जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप कैंसिल कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन जो आपने रिज़र्व करवाई हुई किसी भी सीट को इसके अलावा स्टूडेंट्स और जो यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फ़ीस दे देते हैं तो ये तमाम तरह चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हैं ये आज जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की वजह से आपके पास ये पॉसिबल ये वजूद में आई हैं उसके आगे देखें तो वगैरह इन केस ऑफ लार्ज डेटा बेस डाटा सब्जेक्ट टू हैवी ट्रांजेक्शन लीड इट इज़ हाईली लाइकली डेटा a random snapshot विल फाइंड द डेटा बेस इन द मिडल ऑफ द सम ट्रांजेक्शन इसका पूरा कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप ट्रांजेक्शन करते हैं आप सब कुछ करते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह अपना डेटा शेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं तो ये तमाम तरह चीज़ें आज किस की वजह से पॉसिबल हैं ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कुछ रूल्स के मुताबिक आपके कंप्यूटर सिस्टम में वर्किंग कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ आगे कुछ डेफिनेशन है सबसे पहले है जी कॉमिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से देखिए इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है तो तकरीबन आपने यहाँ तक पहली जो नेसेसरी है यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है जी देखें क्या कह रहा है आपको द पॉइंट एट विच ऑल स्टेप इन अ ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग इज कॉल्ड कॉमिट पॉइंट यानी कि क्या कहना चाह रहा है इसका जो पॉइंट आपके तमाम जो सेट स्टेप्स हैं उस पर कंसिस्ट होता है ट्रांजेक्शन करता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक लॉग के फॉर्म में इसे हम कॉमिट पॉइंट कहते हैं ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है और ये आपका जो एम है वो भी बन सकता है उसके आगे देखें तो उसके आगे आपको जो है रो बैक जो है ये इसकी डेफिनेशन को याद रखना है इन केस ऑफ लॉ कैन बी यूज टू रोल बैक द एक्टिविटीज एक्चुअली परफॉर्म बाई द ट्रांस सेक्शन इन केस ऑफ मल मॉल फंक्शन अब यहाँ पर मॉल फंक्शन का मतलब यह है कि मल्टीपल फंक्शन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप रोल बैक की फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं यानी जो बेसिक डिफरेंस है इसका कॉमिट पॉइंट में आप सिर्फ एक चीज़ की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जो रो बैक होता है इसके अंदर आप मल्टीपल वर्कल जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा ये आपने बाकी खुद से पढ़ लेना अब हम जो बात करेंगे वो होगा कास्ट कोडिंग रोल बैक इसका आप यहाँ से लेकर जो मैंने हाईलाइट किया अब यहाँ से याद कर लें यहाँ से भी काफ़ी है इतना जी क्या मतलब है दिस माइट मीन्स डेट द एडिशनल ट्रांजेक्शन मस्ट ऑल्सो भी लॉक बैड विच हाईली एडवर हाईली एडवर्सली अफेक्टेड स्टिल एंड अदर ट्रांजेक्शन द रिजल्ट इन द प्रॉब्लम नॉन एज कास्ट कैडिंग रोल बैक तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जो कि आपको क्या एडवर्सली जो अफेक्ट कर रही होती है स्टिल होती है ट्रांजेक्शन पर तो ये आपके पास कास्ट कैडिंग रोल बैक कहलाती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं उसके अगर लॉकिंग की बात करें तो लॉकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ये आपने सारा मॉडल अच्छी तरह याद कर लेना है तो वी नाउ कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजेक्शन बींग एग्जीक्यूटेड वाल द डेटा बेस इन इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लैक्स फ्राम एन अदर ट्रांजेक्शन तो लॉक का मतलब ये होता है मैं अगर आपको सिंपल सी बात में बताऊँ तो इन करेक्ट समरी प्रॉब्लम कैन अरेज इफ वन ट्रांजेक्शन इन द मिडल ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्राम वन अकाउंट टू अनदर वन अदर ट्रांजेक्शन टाइज टू कम्प्यूट द टोटल डिपॉजिट इन द बैंक यानी कि अब लोग आपकी चीज़ तब हो जाती है जब आप मुझे भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप किसी और को भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका ट्रांजेक्शन करते करते आपका कोई
इसको सही करना है तो फिलहाल लॉक का सिस्टम सिर्फ आपने इसको याद रखना है कि डिफाइन लॉकिंग इन डेटा सिस्टम डेटा सिस्टम के अंदर लॉकिंग क्या होता है जब आपका डेटा एक तरफ से भी आ रहा है और दूसरी तरफ से भी आ रहा है यानी आप समझें कि दोनों डेटा आपका अपोजिट तरफ से आ रहे हैं तो दोनों डेटा अपोजिट आते आते आपके डेटा जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय होने के बाद हम इसे कहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो लॉक हो चुका है आगे बात करें तो लॉकिंग प्रोटोकॉल यही आपको बता रहा है जो कि मैंने आपको बताया कि आप अगर शेयर कर रहे हैं एक्सक्लूसिव कर रहे हैं तो ये तमाम तो चीज़ें आपने खुद से एक दफ़ा पढ़ लेनी है जो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया मैंने आपको बता दिया है वाउंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है यहाँ से देखें ओल्ड ट्रांजेक्शन मैं इसको भी हाईलाइट अगर करने की कोशिश करूँ तो कह रहा ओल्ड ट्रांजेक्शन वुड वुड यंग ट्रांजेक्शन यंग ट्रांजेक्शन वेट फॉर ओल्ड वंस इन शोर डैट ईच ट्रांजेक्शन विल अल्टीमेटली बी अलाउड टू कम्प्लीट इट्स टास्क मतलब क्या है इसका आपका जो न्यू ट्रांजेक्शन होती है न्यू ट्रांज अब यहाँ पर इसको देखें ये एक टेक्नीक है वाउंड वेट प्रोटोकॉल वाउंड वेट प्रोटोकॉल एक टेक्नीक है जिसके जरिए आप लॉकिंग सिस्टम को करेक्ट कर सकते हैं यानी कि आपका जो सिस्टम अगर लॉक हो चुका है डेटा तब आप क्या करें आप प्रोटोकॉल लिखें और प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि आपके जो ओल्ड ट्रांजेक्शन है ओल्ड ट्रांजेक्शन क्या करेगी थोड़ी देर वेट करेगी किसका न्यू ट्रांजेक्शन का और न्यू ट्रांजेक्शन भी थोड़ी देर वेट करेगी पहले एक ट्रांजेक्शन होगी फिर दूसरी ट्रांजेक्शन होगी इस तरह आपका लॉक नहीं होगा एट द सेम टाइम दोनों काम नहीं होंगे और ना ही लॉकिंग आपके पास हो जाएगी क्वेश्चन आगे मॉड्यूल नंबर 163 की बात करें तो कह रहा है सिक्वेंशनल फाइल्स ये बड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है तो इसको भी आपने याद रखना है ये पहला जो पूरा आपके पास पैराग्राफ है इसको आपने इस तरह पढ़ लेना है सिक्वेंशनल फाइल होती क्या है डेट इज़ अ फाइल डेट इज अस इन सीरियस मैनर फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड एज थॉट द इन्फॉर्मेशन इन द फाइल वर अरेंज इन वन लॉन्ग रो मतलब क्या होता है इसका देखिए एग्जाम्पल ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स इसके अलावा जो कॉन्टेन होती है फाइल्स कॉन्टेनिंग टेक्स्टअल डॉक्यूमेंट्स तो सिक्वेंशनल फाइल का मतलब ये होता है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं एक सीरियल मैनर के थ्रू इसको बिगनिंग से लेके आखिर तक मतलब देखिए जिस तरह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबर्स है ना आपके पास और अब आपके ये नंबर्स क्या होता है अब आपके पास पहले एट है फिर नाइन है फिर वन है फिर फोर है फिर फाइव है अब वो कहता है आप इसको सीक्वेंस में लिखें तो सीक्वेंस में आप सबको पता है आप अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले वन आता है फिर टू आता है फिर थ्री आता है फिर फोर आता है इस तरह से हम सीक्वेंस बनाते जाएंगे तो इसी तरह से आप डेटा को भी सीक्वेंस के तहत जो है वो ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर में आपका जो सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है ऑडियो हो वीडियो हो आप सबको सीक्वेंसली जो होता है वो डेटा को मैनेज करते हैं यहाँ डायग्राम देखें तो देखें यहाँ पे डायग्राम आपको यही बता रहा है कि अगर आप एक एम्प्लॉयर की आइडेंटिफाइफिकेशन करना चाहते हैं तो उसका नंबर लिखेंगे एम्प्लॉयर का नेम लिखेंगे तो एम्प्लॉयर की आपको सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस के तहत लिखना पड़ेगा तो इस तरह अगर डेटा को अगर हम जो अरेंज करते हैं तो हमारे पास वो सिक्वेंशनल फाइल होती है उसके आगे एंड ऑफ फाइल क्या होता है यहाँ से देखें जनरली से लेके जी तो जनरली uh, क्या होता है आपके पास वही रेफर टू एंड ऑफ सीक्वेंशनल फाइल अब हम जो एंड है जो सीक्वेंशनल फाइल का उसको देखते हैं देर आर वैरायटी ऑफ वेज टू आइडेंटिफाइंग ई ओ एफ कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है जो कि आपको एंड ऑफ फाइल को रिकॉग्नाइज करती है सबसे पहले वन इज टू प्लेस अ स्पेशल रिकॉर्ड कार्ड सेंटिनल यह आपका एम आता होता है कि आपका जो ई है ई ओ स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल एक एम ये आया दूसरा एम आपके पास ये आता होता है ई को हम किस तरह से जो है वो रिकोगनाइज कर सकते हैं तो वो आपके पास एक तरीका होता है जिससे हम सेंटिनल कहते हैं और वो एंड ऑफ द फाइल होता है तो ये जो मैंने जहाँ तक पैराग्राफ को हाईलाइट किया यहाँ तक आपने इसे पढ़ लेना है ठीक है इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं आपको बताया हुआ नेक्स्ट वन की तरफ चलें तो आपके पास क्या रहा है इंडेक्सड फाइल इंडेक्स फाइल कौन सी फाइल होती है सिक्वेंशनल फाइल्स आर आइडियल फॉर स्टोरिंग डेटा डेट विल बी प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर इन विच द फाइल्स एंट्रीज आर स्टोर्ड हाउ एवर सच फाइल आर इन एफिशेंट वन रिकॉर्डिंग विद इन अ फाइल मस्ट बी रिट्राइव्ड इसका मतलब क्या आप यहाँ पे देखें जी मतलब यह है कि सिक्वेंशल फाइल्स के अंदर आप क्या करते हैं आप आइडियल लेते हैं कि हम अपने डेटा को इस तरह स्टोर कर लेंगे इस तरह स्टोर कर लेंगे लेकिन असल में इंडेक्स फाइल के अंदर आप क्या करते हैं इसके अंदर आप एंट्रीज करते हैं और रिकॉर्ड की हाउ एवर ताहम सच फाइल्स आर इन एफिशेंट वन रिकॉर्ड विद इन अ फाइल मस्ट बी रिट्राइव अब जब आप रिकॉर्ड को रिट्राइव करते हैं निकालते हैं तब आपकी फाइल्स क्या होती हैं आपकी फाइल होती हैं वो अनप्रिक्टिबल होती हैं ऑर्डर के तहत और इस तरह की सिचुएशन को अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन को जो कि डिज़ाइड हमने रखी होती है मतलब क्या इसका इंडेक्स फाइल के अंदर आप लोकेशन को भी रखते हैं लोकेशन का मतलब ये होता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी डेटा को रिट्राइव करना है अगर आपने एक डेटा की फाइल को ड्राइव सी में रखा हुआ है तो
मेन मेमोरी अब आपको बता रहा है कि इंडेक्स क्या होता है इंडेक्स इज स्टोर्ड इन मैस स्टोरेज आ सेपरेट फाइल तो ये देखिए यहाँ पर अब आप मेन मेमोरी से निकालना चाहते हैं तो इंडेक्स के थ्रू आप जल्द से जल्द अपनी चीज़ को रिट्राइव कर सकते हैं अपनी फाइल को रिट्राइव कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका टाइम जो होता है वो ज़्यादा टेकिंग नहीं होता उसके आगे हैश फाइल की बात करें तो क्या कह रहा है हैशिंग इज़ अ टेक्निक बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो जो कि आपसे पूछा जाता है पेपर में कि हैकिंग क्या होती है हैकिंग एक टेक्निक होती है जो कि प्रोवाइड करती है आपको सिमिलर एक्सेस विदाउट सच ओवर हेड एज इन अ केस ऑफ इंडेक्स सिस्टम हैशिंग अलाउ और रिकॉर्ड टू बी अलर्ट टू बी लोकेटेड बाई मीन ऑफ अ की वैल्यू यानी कि क्या होता है ये आपने इसकी डेफिनेशन को याद करना है हैश को एक टेक्निक होती है जो कि आपको प्रोवाइड करती है कि आप सिमिलर एक्सेस के थ्रू जो ओवर हेड होता है उसके बगैर अपने डेटा को जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं इसका मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है आपके पास हैशिंग का कि आप जो होता है आप अगर अपने डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अगर आप हैश डाल देते हैं तो हैश से आप अपने डेटा पर एग्जैक्टली लोकेट आपने जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हैशिंग की टेक्निक से जिस तरह अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर क्या होता है जब आप हैश लिखते हैं तो हैश से आपका डेटा मोर रेलिवेंट जो कि आपकी सर्च के मुताबिक होता है वो लिखा होता है तो इसी तरह से आप अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर भी हैश फंक्शन के तहत जो है वो स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो ये हैश फंक्शन की भी साइड टेक्निक जो मैंने आपको बता दी लेकिन आपने उसको खुद से एक दफ़ा रिटर्न खुद से कर लेना है उसके आगे हैश फाइल क्या होती है वेन हैशिंग इज अप्लाइड यहाँ से देखें ये भी एज अ एम सी क्यूज आपसे पूछा जाएगा तो इसको भी आपने याद रखना है When hashing is applied to the storage structure in mass storage, the result is called hash file. Or when applied uh, to a storage structure within a main memory, तो is called a hash table. ये आपके साथ डिफरेंस जो है वो आ सकता है आपको डिफरेंस के भी पूछ सकता है आपको क्या डिफाइन या डिफरेंस बिटवीन हैश फाइल या हैश टेबल तो जब आप अपने हैश को अप्लाई करते हैं सिर्फ स्टोरेज स्ट्रक्चर पर मैथ स्टोरेज में तब आपको तब तक वो आपके पास हैश फाइल होती है और जब आप उसे मेन मेमोरी तक एक्सेस दे देते हैं तब आपके पास हैश टेबल होता है ठीक है ये आपने मेन डिफरेंस है इसको आपने याद रखना है उसके आगे हैश फाइल दोबारा एग्जाम्पल्स आपको दे रहा है तो इसको मुझे नहीं जो है वो इतना बताने की जरूरत यहाँ से बस देख लें एक दफ़ा कि देखें जी अब यहाँ पर क्या कर रहा है आपको की वैल्यू आपके पास है ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थ्री जेड अब आपको पता है कि जेड एक इंटीजर है और जेड की वैल्यू कंप्यूटर में होती है तो आज की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक इसको जीरो जीरो वन वन जीरो ये सारी वैल्यूज़ की है और इसको अगर हम बेस में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर शो शो हो रही है तो इस तरह की जो हैश फाइल होती हैं इसको हम करते होते हैं इसके अलावा जो फिनोमिना है क्लस्टरिंग का वो भी आप यहाँ पर देख लें इसके अंदर क्या होता है डिस 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 प्रोपरशेट नंबर ऑफ रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर आप जो है वो बजट्स को या uh, ब, uh, इसको बकेट को सिंगल कर सकते हैं तो इस तरफ आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा है तो इसको आई डोंट थिंक इतना आपको जो है इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत है रिमाइंडर अब आपने सिर्फ याद रखना है रिमाइंडर को याद रखने के लिए जिस तरह आपको पता है कि जो आपका यहाँ से देखें फोर्टी को अगर हम नाइन्टी सिक्स डिवाइड करें तो टू यहाँ पर क्वेश्चन है और जो फोर्टी है डेट इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है मैथ्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अलावा कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं डेटा माइनिंग क्या होता है आ रेपिडली एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट डेट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी इज डेटा माइनिंग विच कंसिस्ट ऑफ टेक्निक फॉर डिस्कवरिंग पैटर्न इन कलेक्शन ऑफ डेटा अच्छा डेटा माइनिंग एक टेक्निक होती है जो कि डिस्कवर करती है आपके पैटर्न को जो कि कलेक्शन होता है डेटा का डेटा माइनिंग हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट टूल इन मेरी इन न्यूमरस एरियाज इंक्लूडिंग मार्केटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो ये आपका जो है वो शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और यहाँ से एम सी क्यू भी बन सकता है कि डेटा माइनिंग कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप दो या तीन एग्जाम्पल दे तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इसके अलावा आपसे ये भी कह सकता है कि आप जो है वो डेटा इसको माइनिंग को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं और आपको एग्जांपल भी दे सकता है कि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट होती है किसके अंदर डेटा माइनिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर या फ्लां फ्लां तो आपको पता है वो डेटा माइनिंग के अंदर तो ये आपने अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है उससे आगे देखें तो क्लास डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं क्लास डिस्क्रिमिनेशन किसे कहा जाता है टू कॉमन फॉर्म होती है डेटा माइनिंग की देर आर हाउ मैनी फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग देर आर टू फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग ये भी आपने याद रखना है एज अ एम सी यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी फॉर्म है डेटा माइनिंग टू कॉमन फॉर्म है ठीक है उसके आगे क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो क्लास डिस्क्रिप्शन क्या करती है डील करती है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी डेट करेक्टर डेट करेक्टर डेट करेक्टर साइज या करेक्टर करेक्टरिस्टिक नहीं कहेंगे इसको करेक्टर साइज ही कहेंगे डेट करेक्टर साइज अ गिवन ग्रुप ऑफ डेटा एटम्स ठीक है
क्लस्टर एनालाइज क्या होता है एक और फॉर्म होती है डेटा माइनिंग की जिसे हम क्लस्टर एनालाइज कहते हैं विथ सीक टू डिस्कवर क्लासेस जिसका काम होता है कि वो क्लासेस को डिस्कवर करती है क्लासेस क्या होती हैं ये मैंने आपको पिछले अपने मॉड्यूल्स के अंदर बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो आपको जो लिंक है वो प्ले का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर लाजमी सुने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो क्लासेस के अंदर आप जो है होता है वो अगर आप उसको डिस्कवर करेंगे तो आप क्लस्टर एनालिसिस पे काम कर रहे होंगे स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग इज एसोसिएशन एनालिसिस अब इसकी जो थर्ड फॉर्म है डेट इज एसोसिएशन एनालिसिस एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि लुकिंग फॉर लिंक बिटवीन डेटा ग्रुप्स अब आप यहाँ पर क्या करते हैं अब आप एसोसिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स को एक दूसरे के साथ इट इज़ एसोसिएशन एनालिसिस डेट माइट री बी डेट कस्टमर हु बाय पटाटो चिप्स ऑल्सो बाय बियर एंड सोडा वगैरह वगैरह तो इसका मतलब क्या है कि अब आप यहाँ पर दो या तीन चीज़ें एट अ सेम टाइम खरीद रहे हैं तो इसी तरह से आप कंप्यूटर में एक ही लिंक को दूसरे लिंक के साथ दूसरे को तीसरे लिंक के साथ शेयर कर देंगे जिसे हम एसोसिएशन एनालिसिस का नाम देते हैं आउट लायर एनालिसिस एंड अदर फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग इट ट्राई टू आइडेंटिफाई डेटा एंट्री डेट डो नॉट कम कम्पली विद द नॉम आउट लायर एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एरर्स इन डेटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली आपकी अगर आपके पास फिजिकल हैंड आउट्स मौजूद हैं तो उसको यहाँ पर लिख लें इसका मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं आउटलाइन एनालिसिस से अपना डेटा के कलेक्शन को और जो क्रेडिट होता है कार्ड को वगैरह अगर आपका चोरी हो जाता है तो आप अपने डेटा को चोरी होने की सूरत में गुम होने की सूरत में या आपका डेटा हैंक हैक होने की सूरत में आप किससे मदद लेते होते हैं डेट इज़ द आउट लाइन ये आ, ये भी डेटा माइनिंग की टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप जो है वो पता लगा लेते हैं कि हमारा किसने चोरी किया कहाँ गुम गया या हमारे साथ जो हमारे कार्ड है या हमारे डेटा के साथ क्या किया जा रहा है उसके अलावा सिक्वेंशनल पैटर्न एनालिसिस की बात करें तो वो कह रहा है फाइनली द फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग कार्ड जो फाइनली आपके पास होती है डेटा माइनिंग की फॉर्म वो आपके पास सिक्वेंशनल पैटर्न एनालिसिस होती है जो आइडेंटिफाई करती है पैटर्न ऑफ बिहेवियर ओवर टाइम को फॉर एग्जांपल सिक्वेंशनल पैटर्न एनालिसिस माइट रिवील ट्रेंड इन इकोनॉमिक सिस्टम सच एज इक्विटी मार्केटिंग वगैरह वगैरह तो ये भी आपने इसको पढ़ लेना है नेक्स्ट वी की बात करें तो नेक्स्ट आपको 169 दे रहा है इसमें क्या कह रहा है सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी अब इसका मतलब क्या है कि सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ रही है डेटा की टेक्नोलॉजी के थ्रू तो देखें विद द डेवलपमेंट ऑफ डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन डेट हैज़ वंस बोरिड इन आर केन रिकॉर्ड हैज़ बिकम एक्सेसिबल इन मेनी केसेस ऑटोमोबाइल लाइब्रेरी सिस्टम कहने का मकसद क्या है इस पूरे मॉड्यूल का अब देखें यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो डेटा बेस सोशल इम्पैक्ट है डेटा बेस के माशरे में क्या असरअंदाज हो रहे हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जिस तरह एक पुलिस होती है पुलिस ने अपना रिकॉर्ड रखना होता है तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको डेटा बेस की टेक्निक्स चाहिए होती हैं तो यहाँ पर आप डेटा बेस के जरिए अपने रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा जो किसी भी चोर का या किसी भी मुलजिम का जो डेटा होता है आप आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो सोशल इम्पैक्ट डेटा बेस का ये है इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इससे आसान हो जाता है कि आप डेटा को बार बार रिट्राइव करने के बजाय एक दफ़ा रिट्राइव कर लेते हैं तो इस तरह के जो आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है सब्जेक्ट के साथ या आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी अपना रिकॉर्ड रखती होती है तो इस तरह की आपकी सारी चीज़ें आप इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो इसको आपने कुछ से एक दफ़ा पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही यहाँ से कुछ आता होता है नेक्स्ट मॉड्यूल की तरह मूव करते हैं मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल्स दी हैं तो उन जनरल एग्जाम्पल्स को आपने एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट या आपके मॉडल यहाँ से शुरू हो गए हैं तो आपने इसको अच्छी तरह याद करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती क्या सबसे पहले तो देखें आर्टिफिशियल को आप अगर मिटा दें तो आपके पास आ गया इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी का मतलब होता है जहानत अब आप क्या कर रहे हैं अब आप जहानत को पैदा कर रही है आर्टिफिशियल तौर पर तो जिस तरह रोबोट्स होते हैं अब रोबोट के जरिए आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर एक रिकॉर्ड या एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके जरिए आप एक रोबोट से काम करवा रहे हैं तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को रोबोट्स की टेक्नोलॉजी को जो कि हमें एक प्रोग्राम के तहत काम करके देती है डेट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इस तरह से देखिए अब ये कार के एग्जांपल दे रहा है सेल्फ ड्राइव कार आने वाले दिनों में ये भी कहा जाता है कि सेल्फ ड्राइव कार जो होगी आप सिर्फ बैठेंगे और बैठने के बाद आप गूगल मैप के जरिए उसको नक्शा दे देंगे रास्ता दे देंगे थ्रू मैप तो अब आप को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव होती जाएगी और ये जो कामयाब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब भी हो गया है उसके आगे देखें अब ये क्या कर रहा है ये आपको दबा रहा है यानी कि पे, पेपर रोबोट वॉज है रिसेप्शनिस्ट अभी रिसेप्शन जो रिसेप्शन का काम कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर वो भी कर रहा है इसके अलावा ये नर्स आ गई है तो
रोबोट के जरिए आप मुख्तु किस्म की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की आप जो है वो काम करवा सकते हैं एज लाइक एज बिल्डिंग एजेंट देखें यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो ये आपने सारी चीज़ लाइन अच्छी तरह पढ़ लेनी हाईलाइट मैंने कर दी है बिल्डिंग एजेंट्स है इसके अलावा बिहेवियर इंटेलिजेंसी है इसके अलावा मीनिंग डेट द एक्शन ऑफ एजेंट्स वगैरह वगैरह तो ये आपने खुद से एक दफ़ा रिट आउट कर लेना है प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब क्या होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से तकरीबन 2020 में हर स्टूडेंट के ये इसमें आया हुआ था इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें क्या कह रहा है अभी आपको यहाँ पे इन सम केसेस एन एजेंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव ओवर टाइम एज एन एजेंट लर्न दिस कुड अच्छा प्रोसीजरल नॉलेज के अंदर होता है लर्निंग हाउ ये एज अ इम्पॉर्टेंट एम सी मैं रिपीट कर रहा हूँ अब क्या मतलब है इसका प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब है कि आप सीखेंगे हाउ कैसे होगा और डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब है कि व्हाट क्या होगा ये भी आपने याद रखना है एब्जा एम सी बहुत दफ़ा पूछा जाता है और लर्निंग प्रोटोकॉल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता है ट्रायल एंड एरर प्रोसेस बाय विच एन एजेंट लर्न अप्रोप्रिएट एक्शन बाई बींग पब्लिश एंड बाई बींग पनिश फॉर पुअर एक्शन एंड रिवार्डेड फॉर गुड वंस मैं मतलब क्या है इसका कि लर्निंग प्रोसीजर के अंदर आप जो है वो पनिश करते हैं अगर आप पुअर जो प्रोसीजर करें मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सिखाते हैं कि हमने क्या सीखना है कैसे सीखना है यानी हम कैसे सिखाएंगे रोबोट को कि हमने आपसे काम क्या लेना है और हम जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसके अंदर हम ये सिखाते हैं कि हमने करना कैसे है किसी भी चीज़ को उसके अलावा बात करें आगे तो ये देखें यहाँ पर एक कैलकुलेटर एग्जांपल दे रहा है आपका जो एक कैलकुलेटर है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड द एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कि अब आप देखें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कोई भी नंबर लिखें बड़े से बड़ा तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मुताबिक वो जल्दी से आपको नंबर दे देता तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की उसके अलावा एक पजल मशीन आपको दे रहा है आप एक पजल मशीन क्या कर रही है इसकी वर्किंग देखें ऊपर आपको लिखी होगी तो आपने ये एक दफ़ा खुद से एक डॉट लाजमी कर लेना है वन की बात करें रिसर्च मैथड रिसर्च मैथोलॉजीज का का मतलब ये होता है कि मैथड ऐसे मैथड जो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर रिसर्च करते हैं कंटिन्यूसली तो पहला पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है कि आप जो है वो रिसर्च करते हैं ह्यूमन की तरह इसके अलावा एनिमल एनिमल स्पेशली वगैरह वगैरह इसको आपने खुद से एक दफ़ा रिड आउट कर लेना है सेकेंड पैराग्राफ देखें एन एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द फील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड जस्टिक्स दीज फील्ड आर क्लोजली रिलेटेड एंड बेनिफिट फ्राम रिसर्च इन ईच अदर येट द अंडरलाइंग गोल आर डिफरेंट मतलब क्या इसका यानी जब आप कोई भी चीज़ को रिसर्च करते हैं ना तो हर बंदे की रिसर्च अलग अलग होती है मैं एक चीज़ पर रिसर्च करूँगा एक एट द सेम टाइम मेरी रिसर्च अलग होगी आपकी रिसर्च अलग होगी तो इस तरह की रिसर्च हम अपनी कंप्यूटर फील्ड में करते रहते हैं इसी तरह से आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी के अंदर भी रिसर्च जो है वो हमारी कंटिन्यू है आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है आपको ट्यूरिंग टेस्ट ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है इन द पास द ट्यूरिंग टेस्ट परपोज बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950 इंपॉर्टेंट एम सी है पास के अंदर ट्यूरिंग टेस्ट किस तरह किया जाता था या किस तरह परपोज होता था तो ये आपका एलन ट्यूरिंग के तहत परपोज होता था और कब परपोज हुआ था आपका ये 1950 के अंदर हैज सर्व एज बैंक बेंच मार्क इन माइनिंग प्रोसेसिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टुडे द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट हैज फेडिड ऑल तो इट्स रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉक लो ट्यूनिंग प्रोड पर ट्यूरिंग जो आपका होता है वॉज टू अलाउ अ ह्यूमन ये ह्यूमन को अलाउ करता है क्या अलाउ करता है आपके पास वॉम वी कॉल द इंटरोगेट टू कम्युनिकेट विद द टेस्ट सब्जेक्ट बाई मीन्स ऑफ टाइप राइटर सिस्टम विदाउट बींग टोल्ड वेदर द टेस्ट सब्जेक्ट वॉज अमन और मशीन देखिए जी अब यहाँ पर कहने का मकसद यह है कि ट्यूरिंग टेस्ट के अंदर पहले हमें ह्यूमन जो होता है वो रिक्वायर होता था कि ट्यूरिंग टेस्ट में हम जो है वो एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि आपका बार बार टेस्ट को परफॉर्म करे लेकिन जब आपकी टेक्नोलॉजी है उस जब उसको बढ़ाया गया तो उसके अंदर हमें क्या होता है उसके अंदर हम रोबोट के जरिए ये काम ले सकते हैं इसके अलावा डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर भी देखें आप रोबोट को अगर आप डॉक्टर का सारा काम दे दें तो उसके जरिए आप डॉक्टर का काम ले सकते हैं इस तरह की चीज़ें आप जो है वो अपने उसमें कर सकते हैं ओके जी नेक्स्ट uh, की uh, बात करें अगर हम क्वेश्चन की तो नेक्स्ट uh, मॉड्यूल की सॉरी बात करें तो अंडरस्टैंडिंग इमेजेस अब आपने इमेजेस को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं करनी इसको आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है हम डायरेक्ट इमेज की तरफ चलते हैं ओके okay. इमेज यहाँ पर नहीं है सिर्फ उन्होंने नाम दिया हुआ है तो क्या मतलब है इसका अंडरस्टैंडिंग इमेज का लेटेस्ट कंसिडर द प्रॉब्लम पॉज बाय द पजल सॉल्विंग मशीन इंट्रोड्यूस इन द मॉड्यूल नंबर वन सेवेंटी वन आपको वन सेवेंटी वन में मैंने अभी एक दिखाई है मशीन अब उसका सारा डिटेल बता रहा है आपको इस मशीन के जरिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये एक सीरियल ऑब्स्टिकल है ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ से आपके पेपर में कुछ नहीं आता होता क्योंकि आपके पेपर में ना तो ऐसी कोई डायग्राम
टू बिलीव द एबिलिटी टू प्रोग्राम कंप्यूटर्स क्या मतलब इसका लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर पहले बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता था अब ऐसा नहीं है अब आपके पास डिफरेंट तरह के कंपाइलर्स हैं डिफरेंट तरह की मशीनें हैं जो आपके पास सॉफ्टवेयर हैं वो क्या करते हैं एक ही बार में आपकी होल प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं आपके प्रोग्राम को तो ये जर्मन के अंदर लिखा गया था इसके अलावा ये नॉर्मल एग्जाम्पल आपको दे रहा है एग्जाम्पल को आप स्किप कर दें एज अ एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आपने सिर्फ इसको याद रखना है बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है बाकी इन शाला फाइनल की प्रिपेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं लेकिन जो आपको यहाँ पर लेक्चर्स में बता रहा हूँ उसको भी आप स्किप कर सकते हैं उसके अलावा क्या कह रहा है आपको साइंटिफिक एनालिस की बात कर रहा है हुज मेजर कंपोनेंट इस पार्सिंग या आपका एम के बारे में पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक या साइंटेटिक जो एनालिस होता है उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है उसका मेजर कंपोनेंट होता है पार्सिंग इट इज़ हेयर डेट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस वगैरह की बात कर रहे हैं और एनदर लेवल ऑफ एनालिस इस कॉल सीमेंटिक एनालिस इन कंट्रास्ट द पार्सिंग प्रोसेस विच मेयरली आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ ईच अदर यानी कि इसका जो ग्रामेटिकल रोल है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके अंदर क्या होता है जो सीमेंटिक एनालिस होता है उसके अंदर आप कंट्रास्ट करते हैं फिर कन टेक्चुअल एनालिस का मतलब क्या होता है थर्ड लेवल ऑफ एनालिस इज कंटेक्चुअल एनालिस अब आप जहाँ पर टेक्स को जो होता है वो एडिट करते हैं एज लाइक एज के इट इज एट दैट दिस लेवल दैट द कॉन्टेक्स ऑफ द सेंटेंस इज ब्रॉड इन टू द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस यानी कि अब मैंने जिस तरह ये आपके पास सामने इंग्लिश लिखी हुई है ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल टेक्स है तो ये आपका कंटेक्चुअल जो एनालिस हो जाएगा ये वो हो जाएगा इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट होता है जिसके जरिए आप उसको हाईलाइट के हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में जाते होते हैं तो इस तरह का सारा डेटा आपके सामने जो होता है वो शो हो जाता है उसके आगे बात करें उसके आगे क्या कह रहा है आपको पीछे चला गया ओके तो सी के इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पे एज अ ये लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बहुत ज़्यादा आता होता है यहाँ से कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सी एस इम्पैक्ट या व्हाट इज़ द सी एस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी तो आपने सिर्फ इसको जो है वो उस तरह इस मॉडल को याद करना है बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मॉडल थे वहाँ से आपका कुछ भी नहीं आता होता सो एक से दो एम सी के यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते होते हैं दो के पास पेपर में आ चुके हैं इसको देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है सी के इट हैज़ इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ये सी एस कंप्यूटर साइंस की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है दो लोगों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वाई द इंटरनेट आपको एजुकेशनल जो एक्सेस है वो मिल गई है इंटरनेट के जरिए आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पीपल की वो ज़्यादा हो गई है इसके अलावा एक्चुअल जो बिजनेस ग्रोथ है बिजनेस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इसके अलावा फास्टर रिस्पांस टाइम है ईमेल वगैरह वगैरह आपके इससे इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जल्दी से आप कोई भी अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट देखें तो देखें क्या कह रहा है पीपल आर वर्किंग इन सिटिंग पोजीशन एंड टच हैव मोर चांस टू डेवलप ऑब्जिविटी मतलब क्या इसका पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा सुस्ती का मुजारा करते हैं वो हर काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है एक्सपो एक्सपो एक्सपोजर इन अप्रोप्रिएट मटीरियल वाई द इंटरनेट अब आपके पास जो गैर मुनासिब सब मटीरियल होता है इंटरनेट पर वो जो हमारी नौजवान नस्ल होती है वो देखती है और अपना नुकसान करती है इंक्रीज क्राइम एंड एक्सेस टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपकी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो समटाइम क्या होता है वो हैक हो जाती है आपका डेटा हैक हो जाता है जिसके जरिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो ये आपके जो होते हैं दो तीन आपके पास और लिखे हुए हैं हैकिंग डेटा वगैरह इसके अलावा तो ये आपके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछता होता है पर देखें तो पॉजिटिव हेल्थ के देखें इजी एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्थ सेंटर्स अब पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है हेल्थ पर आप अगर डॉक्टर से जो है वो आ, लेना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ले सकते हैं इसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं रिसीव कर सकते हैं एयरपोर्ट पर हॉस्पिटल में आप मैनेज कर सकते हैं अपनी हेल्थ में आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो ये तमाम इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं और नेगेटिव इंपैक्ट में देखें तो वो कह रहा है कंप्यूटर वायरस हैं मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब आप अगर जो ये आपकी टाइपिंग होती है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं तो आपकी फिंगर्स ख़राब हो जाती हैं आईसाइट अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आईसाइट जो है वो ख़राब हो जाती है हायरिंग लॉस अगर आप हैंड फ्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो हायरिंग यानी सुनने की जो पावर है वो ख़त्म हो सकती है सोशल आइसोलेशन या कम्यूनिकेशन इशूज़ हैं ये तमाम तरह आपकी हो जाएंगी वन सेवेंटी की बात करें तो सोशल सी एस इम्पैक्ट ऑन इन्वाय
इस तरह से दिस अमाउंट इसका मतलब ये है कि इसकी जो अमाउंट है वो 85 मिलियन टन ऑफ पेपर बन जाती है जो कि दो बिलियन ट्रीज़ को काटने के बाद होती है तो ये आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्योंकि अब आपको यहाँ पर ट्रीज़ बढ़ाने पड़ेंगे इसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें बाकी आप दो खुद से पढ़ लीजिएगा बेहद इजी सा है इसको मुझे आपको जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है बहुत इजी सा कंटेंट है ये सारा तो वो कह रहा है नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है इन ऑफिस पीपल प्रिंट अननेसेसरी अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि अब ऑफिस में ये होता है पेपर्स को आपको वेस्ट नहीं करना होता क्योंकि आपको ज़्यादा दरख्त जो है वो काटने भी पड़ते हैं तो यहाँ पर आपके दरख्त की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा नुकसान पड़ रहा होता है तो अब यहाँ पर इसका कहने का मकसद ये है कि अब कुछ लोग होते हैं वो बेवजह अपने पेपर को प्रिंट करते रहते हैं बार बार तो ये अननेसेसरी तौर पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा पीपल कंप्यूटर आर मेड फ्रॉम हैवली मेटल आपके हैवल मेटल जो होते हैं हैवली मेटल जो होते हैं वो पीपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये भी आपका जो होगा वह नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा इसके अलावा ई वेस्ट ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपके डिवेलपिंग कंट्रीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा जो सिल्वर है गोल्ड है उसका वेस्ट हो जाता है ये भी आप किसी भी खाते में यूटिलाइज नहीं कर सकते ये भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट है उसके अलावा द पीपल प्रेजेंट अराउंड द ई वेस्ट गेन डिसीजेज सच एज स्किन कैंसर ब्रेन डैमेज देखें अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर आपकी जो वेव्स होती हैं अब आप ये वेव्स निकलती हैं तो इस तरह से अब बहुत ज़्यादा बीमारियां लाग हो सकती हैं अगर एक बंदा एक ऑफिस में बैठा हुआ है और वहाँ पर कंटिन्यूसली ई वेस्ट यानी कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं उसके जरिए आपको ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है आपका आपको स्किन कैंसर हो सकता है आपको लंग्स कैंसर हो सकता है तो इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए उसके अलावा यूज यूजेज ऑफ एनर्जी हैज़ आल्सो इंक्रीज विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर अगर आप एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आपको कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे दोबारा आपको नुकसान यही होगा अथेटिकल इशूज़ की बात करें अथेटिकल इशूज आर रिलेटेड टू मोर प्रिंसिपल ऑन द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दो क्वेश्चन ऑफ द एथेटिक्स एथिक्स एंड लीगलिटी एज आर असेंशनल इन मैनी इंडस्ट्रीज डॉक्टर्स टीचर गवर्नमेंट ऑफिशल्स वगैरह वगैरह तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटेड होता है मोर प्रिंसिपल से असूल होते हैं ब्रांच ऑफ नॉलेज के डीलिंग करते हैं आपको क्वेश्चन के साथ एथिक्स एथिक्स का मतलब होता है तमीज़ के साथ आपको क्वेश्चन किए जाते हैं तो इसका भी इम्पेक्ट होता है सोसाइटी पर प्राइवेसी का मतलब क्या है प्राइवेसी का मतलब ये होता है मोस्ट पीपल हैव देयर पर्सनल डेटा स्प्रेड थ्रू आउट द डिजिटल वर्ल्ड अब यहाँ पर यह होता है कि कुछ लोग होते हैं वो पर्सनल डेटा को फेंक देते हैं स्प्रेड करते हैं फैलाते हैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर तो इवन थिंग्स टफ टू टू बी सिक्योर तो अब यहाँ पर इस डेटा पर इस मुकाम पर आपकर आपके डेटा को सिक्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सच एस ई मेल आपका है इसके अलावा प्राइवेट अकाउंट्स वगैरह वगैरह तो इस तरह की एम्प्लॉयज़ को आपको प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है प्राइवेसी का मतलब आप सिर्फ सिंपल इस तरह कर लें कि अगर आप अपना डेटा बाहर लोगों को नहीं दिखाना चाहते तो आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं डिजिटल ऑनरशिप का मतलब क्या है डिजिटल मीडियम हैज़ अलाउड इन्फॉर्मेशन टू फ्लो टू फ्लो मोर फ्रीली दैन बिफोर तो डिजिटल ऑनरशिप का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो मोर फ्रीली मूव करता है पहले की नस्बत यानी पहले एनालॉग की फॉर्म में डेटा मूव करता था ये मैंने आपको सिग्नल्स की फॉर्म में बताया हुआ था जब हम मिड टर्म की तैयारी कर रहे थे तो आपका सिग्नल्स की फॉर्म में पहले डेटा जो होता है वो फ्लो करता है कहीं आता है कहीं जाता है तो डिजिटल का मतलब ये होता है कि आपका डेटा कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है डेटा गैदरिंग की बात करें तो एक जगह पर आप बहुत ज़्यादा अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर इस वो यहाँ पर यही आपको बता रहा है कि आप जो है वो मोनीटर भी कर सकते हैं अपना डेटा इसके अलावा आप देख भी सकते हैं तो लास्ट मॉडल की बात करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है सी एस इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इसको भी आपने स्किप नहीं करना सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज टाइपिकली प्रोवाइड एंड यूजर विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायोलेटिंग कॉपी राइट्स मतलब क्या कॉपीराइट होता क्या है सबसे पहले इस चीज़ को समझे देखिए कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि मैंने और एक मेरे दोस्त ने काम किया मिलकर एक सॉफ्टवेयर पर अब मैंने क्या किया है या मेरे दोस्त ने अब मैंने जो है वो लीगल काम किया मेरे दोस्त ने अब मुझसे पूछे बगैर ही मेरा सॉफ्टवेयर आगे किसी को बेच दिया है उसकी कॉपीज़ बना के तो अब यहाँ पर मैं उसे कॉपी कह सकता हूँ कि उसने इ तरीके से मेरा सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को बेचा है तो इस तरह के हम जो सिचुएशन होती है इस तरह के सिचुएशन में हम इसे कॉपी का नाम दे देते हैं अब आगे बात करें इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी की तो डेटा प्राइवेसी आल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एम बहुत दफ़ा आया हुआ है 2020 में कि डेटा प्राइवेसी क्या कहलाती है वो इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी ही कहलाती है कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पर पता नहीं क्या
तो इस तरह की चीज़ें आप जो है वो पढ़ेंगे आगे इसने ला दिए हुए ला आपने खुद से एक दफ़ा पढ़ लेने हैं अच्छा ये ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एम सी आपसे पूछे जाते हैं चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट ये किसके लिए होता है ये चिल्ड्रंस के लिए होता है इसको शॉर्ट फॉर्म है सी ओ पी पी ए तो इसको आपने याद रखना है ये एज आ लॉन्ग आपसे जो ओब्री एब्रीविएशन है एज आ लॉन्ग एब्रीविएशन यानी ये पूरा जो है चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म दे देगा और इसकी आपको राइट फॉर्म दे देगा आपने इसको एम में लिखना होगा इस तरह की चीज़ें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो आपने ये एम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये हेल्थ के लिए होता है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन के लिए होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है सारी आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म याद करनी है और और लॉन्ग फॉर्म भी आ, आपको याद होनी चाहिए इसके अलावा वीडियो प्राइवेसी ऐप प्रोडक्शन का मतलब है कि आप किसी की इलीगल वीडियो नहीं डाल सकते कहीं पर भी और आगे जो ग्रामर है लीच बले लीच बले एक्ट इसका मतलब क्या होता है मैंडेट्स हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट डील विद द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी वीडियो थी आई होप आपको समझ आ चुका होगा कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछें इसके अलावा यार आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार आपके लिए वीडियोज़ बनाने में तो मेरे भी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें और इसका लिंक वीडियो का जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है काइंडली शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज़ हों और मुझे भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा हो सके काइंडली कोऑपरेट करें मेरे साथ अभी मेरा चैनल इनिशलाइजेशन पर है आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है तो मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें इन इसी चैनल पर हम फाइनल लम की प्रिपेशन करेंगे और फाइनल लम की प्रिपेशन के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा एम सी के लिए एक अलग टा पार्ट होगा उसके अलावा जो आपका होगा सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग पार्ट होगा हर सब्जेक्ट का एम जी है सी है मैथ है इंग्लिश है पाक स्टडी इस्लामियात तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें बेलाइकन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको वर्वक नोटिफिकेशन मिल सके ओके स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़